Bonjour, bienvenue sur le site du Corée de la Tasse dans la rubrique « À votre écoute ». Rassurez-moi, monsieur, mon fils n'est pas autiste. Cette phrase, elle m'a été répétée plusieurs fois, à chaque fois que ce père venait me voir, il a toujours cette obsession, cette peur en lui, en réalité, que son fils soit autiste. Et malgré la sécurité et la rassurance, et malgré les tests, et malgré que réellement, en observant cet enfant qui, est, qui a aujourd'hui 9 ans, il n'est pas autiste. Il a un retard de scolarité, ça, ça a été prouvé réellement, mais le père reste persuadé, reste toujours dans cette image reste toujours que son fils, il est autiste. En plus, à chaque fois qu'il venait me voir, il a peur même d'utiliser ce terme, il le cachait. Mais en réalité, l'enfant, il a tout entendu, il a tout compris. Que, on voit très bien que le problème n'est pas chez l'enfant, mais il est chez le père. D'où vient cette obsession D'où vient cette peur Il y a une histoire derrière. Eh ben, on a, j'ai essayé de comprendre d'où ça vient cette obsession et cette peur handicapante de la part de ce père qui risque de freiner l'évolution naturelle de cet enfant. Puisque, et le père me le reconnaît, et en discutant même avec cet enfant qui, c'est vrai, timide et qui n'ose pas trop parler devant son père, mais en absence de son père, il me disait des choses très intéressantes qu'il en a marre de voir toujours son père avoir peur qu'il soit autiste. On voit très bien que l'enfant, il a très bien compris la peur de ce père. Mais en remontant à son histoire, l'histoire de ce père, il s'avère que réellement, pendant en fait, son enfance, et pendant très longtemps, on le taxait de fou, de ma boule. Là, on voit très bien que ce père, qui a quelque part réussi quand même à dépasser ce stade, il a gardé cette peur, mais il l'a projeté sur son fils, sans s'apercevoir, parce que son fils a eu du retard de scolarité, directement dans sa tête, et malgré toutes les assurances, il continue à avoir cette peur qui en lui, réellement, parce qu'il ne s'est pas soigné, parce qu'on ne l'a pas aidé à surmonter cette peur, parce qu'on n'a pas, pas retiré cette peur de, de sa tête, de son esprit, qu'il a gardé et qui aujourd'hui il veut aussi se soigner, mais malheureusement en projetant, en la jetant, en déversant cette peur sur son fils. Combien de mots, combien de formules euh, euh, deviennent handicapantes pour nos enfants sans que, qu'on se rend compte de la dangerosité et de la difficulté dans laquelle on peut mettre un enfant Bien sûr, en remontant à son histoire, on a essayé de d'abord déceler, on a essayé de détecter, on a essayé de comprendre avec lui, avec lui ce père, euh, pour lui dire non, euh, même si avant, pendant ton enfance, on t'a taxé de fou, alors que tu ne l'es pas euh, réellement, alors que ça t'a fait beaucoup, beaucoup mal, mais essaie de comprendre que ce n'est pas parce que toi, tu as eu cette éducation que tu veux aussi la transmettre à ton enfant. Ton enfant, il, est, il a un retard, certes, mais il n'est pas autiste. Je crois que c'est très important de le rassurer à chaque fois euh, pour que cet enfant, d'abord, euh, ne croit pas que son père le dévalorise en le taxant d'autiste. Merci et à la prochaine.